ஹை ஹரி ஒன் வெல்கம் டு லேர்ன் இசி மேக்ஸ் திஸ் இஸ் இன்ஜு இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் இது வரைக்கும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ பண்ணிவிடுங்க ஸோ என்னென்னா ரெண்டு பேரலல் பிளேன் கொடுத்து அதோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றிருக்கா ஸோ ஜென்ரல் டேர்ம் எப்படின்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சிஇசட் ப்ளஸ் டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு டி ஒன்னோட வேல்யூ தான் தேவை அப்போது டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்தது செகண்ட் இக்குவேஷன் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலி இதில் என்னென்னா நமக்கு ரெண்டு இக்குவேஷனும் பேரலல்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் டேம் ஒய் டேம் இசட் டேம் நமக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ இதை ஒரே மாதிரி ஆக்கலாம் எப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டிவைடட் பை டூ மட்டும் போட்டால் போதும் ஸோ பாருங்கள் டூ டூ கேன்சல் ஆச்சுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஒன் டூ இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் அப்போ டூ ஒய் இங்கே ஒன் டூ இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் டூ இசட் இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிவைடட் பை டூனா ஜீரோ தான் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதை இதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் டேம் ஒய் டேம் இசட் டேம் சேம் ஆகிடுச்சா அவ்வளோதான் ஸோ இதோட ஜென்ரல் டேம் எப்படி இருக்குன்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி இசட் ப்ளஸ் டி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஜென்ரல் டேம் வச்சே உங்களுக்கு தெரியுது இந்த டி ஒன் டி டூ வேல்யூ மட்டும் தான் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இக்குவேஷன்லையும் எக்ஸ் டேம் ஒய் டேம் இசட் டேம் சேமாக இருக்கணும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் மட்டும் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிக்கலாம் ஸோ இதில் இருந்து டி டூவோட வேல்யூ எழுதணும் டி டூவோட வேல்யூ எனக்கு ஃபைவ் பை டூன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ ரெண்டு பேரலல் பிளேன்ஸுக்கு நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு டெல்சா ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ டெல்டா ஈக்குவல் டு டி ஒன்னோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே ஒன் மைனஸ் டி டூவோட வேல்யூ ஃபைவ் டிவைட் பை டூ டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இதில் ஏபிசியோட வேல்யூ எழுதிடலாம் ரெண்டு இக்குவேஷனில் எதை வேணாலும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏயோட வேல்யூ இங்கே ஒன் அடுத்தது பியோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே டூ அடுத்தது சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஸோ இங்கே கம்பேர் பண்ணாலும் அதே தான் வரும் ஏயோடது ஒன் பியோடது டூ சியோடது மைனஸ் டூன்னு ஸோ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் வந்து டெல்டா ஈக்குவல் டு மாடலஸ் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ டூ மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ எல்சிஎம் எடுத்தாச்சு ஸோ இந்த டூவை காமனாக போட்டாச்சு டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் இங்கே மைனஸ்க்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் ப்ளஸ் ஆகிடும் டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ஸோ டெல்டா ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன வரும்னு பாருங்கள் டூ மைனஸ் ஃபைவ்னா நமக்கு மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ டிவைடட் பை இங்கே என்ன ஆகும் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நமக்கு நைன் வரும் ஸோ இங்கே மேலே இருக்க மாடலஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் மாடலஸை விட்டு அதாவது மாடலஸ்க்குள்ளே மைனஸ் வேல்யூவாக இருந்தாலும் ப்ளஸ் வேல்யூவாக இருந்தாலும் வெளியில் வரும்போது அது பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக தான் வரும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ பை டூ மாடலஸை விட்டு வெளில வரும்போது த்ரீ பை டூன்னு வந்துடும் டிவைடட் பை நைனை நம்ம ரூட்டுக்கு வெளில எடுத்தால் நமக்கு த்ரீன்னு வரும் இல்லையா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ என்னென்னா இது ஜஸ்ட் டிவைட் பை த்ரீன்னு இருக்க மாதிரி தான் அர்த்தம் அப்போ டெல்டா ஆகிக்கோல் டு த்ரீ பை டூ நான் இந்த த்ரீ பை ஒன்னை மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா இன்டூ போட்டு இந்த த்ரீ பை ஒன் அப்படியே தலைக்கீழே ஆகிடும் ஒன் பை த்ரீ ஸோ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் அப்போ இதுலேருந்து டெல்டா ஆகிக்கோல் டு ஒன் பை டூன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கேட்டனால யூனிட்ஸ்னு எழுதணும் ஸோ ஒன் பை டூ யூனிட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த சம் ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலா மட்டும்தான் தேங்க்யூ டோன்ட் ஃபைட் டு சப